Gracias por continuar en sintonía y vamos de una vez con la nota que Cristian Cuesta nos ha preparado con tres de los candidatos a la alcaldía de Quito. Los demás aspirantes tendrán derecho en nuestras siguientes emisiones al mismo espacio de tiempo que quienes hoy nos presenta nuestro corresponsal. Cristian, muy buenas noches. Adelante. Compañeros en Cali, tengan ustedes muy buenas noches. Nosotros continuamos con la democracia y la democracia tiene que ver con los candidatos a diferentes corporaciones, en este caso en el departamento del Chocó. Tuvimos la oportunidad ya de dialogar con algunos de los candidatos a la gobernación del departamento del Chocó. Hoy estamos con nuestra primera entrega con candidatos a la alcaldía de la ciudad de Quito, la capital del departamento del Chocó. Hoy nos acompañan tres de los siete candidatos que quedaron inscritos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Voy a arrancar por mi izquierda, doctor Martín Sánchez. Buenas noches, bienvenido a Telepacífico Noticias. Buenas noches, Cristian. A ti, a la amable audiencia. Rápidamente, Martín Sánchez, ¿por qué partido? Martín Sánchez es un, part... es un candidato avalado por el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Verde y el Partido Mira. Hacia mi derecha, Wander Mosquera. Rápidamente, su nombre completo y por qué partido. Wagner Mosquera Palacios, candidato a la alcaldía de Quibdó por el partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia. Y finalmente, en mi otro costado está otro candidato, Harold Mosquera también. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, a ti y a todos los televidentes de Telepacífico. Estoy avalado por el partido Cambio Radical y Colombia Justa Libre. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con lo que tiene que ver con este mini debate, porque lo hemos llamado así, pero también por las propuestas que ustedes le quieren llevar a los quibdoseños para que ahorita el 27 de octubre tenga la oportunidad alguno de ustedes de ser el nuevo alcalde de la ciudad de Quibdó. Arranco por Martín Sánchez. Vamos a hablar de un tema álgido, tiene que ver con el desempleo. Quibdó sigue con las altas tasas de desempleo. La mecánica, ¿cuál es? 45 segundos para que respondan cada uno de ustedes. Martín. Bueno, Quibdó está en el 20.6% de índice de desempleo en el, la más alta del país. Venimos eh, del mes de julio con el 19.7 y ahora estamos en el 20.6. Nosotros en los próximos cuatro años, cuando lleguemos a la alcaldía, tenemos el reto de por lo menos disminuirlo a la media nacional que está en el 10.6%. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el emprendimiento. El emprendimiento de los jóvenes, el emprendimiento de las mujeres. Porque Martín Sánchez ha sido un emprendedor toda su vida. Llevo 28 años de emprendimiento aquí en la ciudad de Quibdó. Muchísimas gracias, Martín Wander. ¿Qué hacer, hombre, con el desempleo? Estamos sobre el techo prácticamente. Es el tema número uno y hemos dicho tres cosas básicas para el tema del desempleo. Uno, recuperar sectores estratégicos de la economía que fueron olvidados en la ciudad. La rosera, la cooperativa de pescadores, sector maderero. Dos, darle incentivos tributarios a los empresarios para que si no contratan más empleados, al menos no echen los que ya están contratados. Y tres, darles incentivos tributarios a jóvenes, madres, cabeza de familia y a toda la gente de Quito que tenga iniciativas para generar empleo en la ciudad de Quito. Muchas gracias, Wander. Harold Mosquera, seguimos obviamente, lo hemos dicho, con las altas, eh, con, los, con los índices altos, lo que tiene que ver con desempleo. ¿Su propuesta cuál es? Claro que sí, mi propuesta es hacer un plan de choque que permita aprovechar nuestra potencia, nuestra potencia en agrícola para que la podamos transformar y podamos vender hacia afuera, para que aprovechemos el deporte y la cultura como transformadores, no solo de personas, sino también que genere ingresos. Nosotros aspiramos a organizar un plan de choque que permita en alianza público-privada con el comercio poder generar nuevos empleos haciendo exenciones tributarias para que las personas que quieran venir a invertir a Quito lo puedan hacer sin pagar impuestos durante mucho tiempo pero también le vamos a generar un punto del impuesto de industria y comercio a los comerciantes que nos generen un nuevo empleo en la ciudad Muchísimas gracias a Harold Mosquera, pasamos a nuestra segunda pregunta Seguridad, hombre la seguridad que sigue tangible en la ciudad de Quibdó se ha combatido porque hay que reconocerlo por parte de las autoridades, pero aún falta Martín. Bueno, para mí la seguridad se combate es con oportunidades. Nosotros tenemos unos planes para darle oportunidades a los jóvenes que hoy en día andan cometiendo unos errores por falta de esas oportunidades. Nosotros que tenemos que darle oportunidad a las madres cabeza de hogar, a, la, a los jóvenes entre los 18 y los 25 años, porque es una población que en este momento está desatendida. Eso nosotros, co combatiendo la, la inseguridad con oportunidades, vamos a tener un buen índice aquí en Quibdó. Muchas gracias, Martín Wander. La gente dice no, la inseguridad está en la zona norte de la ciudad de Quibdó. 
Nosotros hemos dicho una cosa muy clara, lo contrario a inseguridad es convivencia y nosotros lo seguiremos insistiendo. Convivencia es más canchas de fútbol en los barrios, más escenarios culturales, más gente compartiendo en la calle. Uno, dos, seguridad es mejor alumbrado público. Tres, seguridad es mejor inteligencia, mejores cuadrantes para poder tener más tranquilidad en los barrios. Tres elementos fundamentales para que la seguridad de Quito vuelva a ser lo que era antes, para que Quito vuelva a ser una ciudad pacífica. Ciudad pacífica, un remanso de paz, Harold. Usted fue director del Instituto de Deportes del Departamento de Chocó, lo ha dicho Wander. ¿Se parte eh, o se combate la seguridad también dando la alternativa a esos jóvenes en el deporte? Claro que sí. El Estado no tiene cómo ponerle un policía a cada ciudadano. Entonces hoy lo que se requiere es hacer unos planes de choque integral que permitan que en cada barrio de Quito haya monitores deportivos y monitores culturales, que permita que esos jóvenes que están en riesgo hoy y que están en bandas delictivas y que muchos no pensaron estar en ellas puedan tener un plan capacitación a través del municipio en alianzas con la universidad y el SENA para que ellos aprendan a hacer escobas, traperos, blanqueador, jabones, adobes, que el comercio local compre esa producción que se haga en esos barrios, pero que además podamos hacer un convenio con la Universidad Tecnológica y las demás universidades para que las trabajadoras sociales, los psicólogos, las iglesias cristianas y los sacerdotes puedan llegar a esos barrios a dar la palabra porque hoy se ha descompuesto el tejido social. Harold, muchísimas gracias. Son muchos temas que hay que tocar, desafortunadamente por el tiempo no lo podemos hacer, pero voy a finalizar con dos típicos esenciales que obviamente eh, Quibdó está ávido, uno tiene que ver con espacio público y estamos hablando también con el tema de movilidad. ¿Qué ofrece rápidamente en estos dos aspectos? Bueno, en el espacio público nosotros tenemos que establecer, construir unas plazas satélites, pero en el centro de Quibdó para que nuestros vendedores ambulantes no tengan que desplazarse a otros sitios donde ellos tengan facilidad de vender sus productos. Y en el tema de movilidad, nosotros tenemos que necesariamente construir nuevas vías, desembotellar el, la zona norte con el puente de Kennedy Los Álamos. Muchísimas gracias, Martín Sánchez. Wander. Movilidad, hemos dicho una cosa muy clara y sencilla, transatrato como el sistema de transporte público que le recupera, que le devuelve la dignidad a la gente en Quito para poder transportarse y moverse de un lugar a otro. Transatrato, una línea 1 que va desde la zona norte al centro. Hemos dicho recuperar los espacios del centro porque el centro manda un mensaje inequívoco de lo que es la ciudad de Quito. Muy juiciosos nuestros eh, candidatos con el tiempo. Harold. Eh, sí, yo planteo hacer la terminal de carga y descarga para evitar que esos camiones sigan ingresando al centro de la ciudad, ya que por su tamaño nos congestionan la ciudad, nos deterioran el anillo asfáltico, por eso planteo hacerlo el terminal de carga y descargue. Segundo, planteamos aperturar nuevas vías, mucha capacitación pedagógica, porque necesitamos que la gente entienda que no es llegando al almacén y parqueando el carro, sino que hay que dejar el carro en una cuadra lejos del almacén. Harold Mosquera por Cambio Radical. Wander Mosquera por AICO es, Aico. ¿cierto? AICO y Martín Sánchez eh, por el Partido Conservador. Son nuestras tres primeras eh, propuestas que les queremos presentar a ustedes a la alcaldía de la ciudad de Quito. En la información hasta ahora desde Quito, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.